আজ আমাদের গন্তব্যস্থল কলকাতা থেকে বেশ কিছুটা দূরে জোকা থেকে আরও প্রায় কুড়ি মিনিটের দূরত্বে সোনারগাঁও যেখানে রয়েছেন তরিতা এবং সৌরভ রবিবার দিন আমরা তাদেরই বাড়ির অন্দরমহলে পৌঁছলাম সবুজে ঘেরা গাছগাছালির মধ্যে কেমনভাবে সাজিয়েছেন তারা নিজেদের সংসার চলুন দেখেনি কলকাতা শহরের ভিড় ভাটটা কিংবা গাড়ি তার সঙ্গে গাড়ির হর্নের আওয়াজ সিগনাল এই সমস্ত কিছু থেকে অনেকটা দূরে গিয়ে নিজেদের মতন করে শান্তির জায়গা খুঁজে নিয়েছেন দুজন থামনেল দেখে বুঝতেই পারেছেন কারদের কথা বলছি এবং আজকে তাদের বাড়িতেই এসেছি এবং তাদের বাড়িটা কোথায় তাদের বাড়িটা হলো ওই যে বললাম কলকাতা শহর থেকে অনেকটা দূরে জোকা থেকে আরও বেশ কিছুটা এগিয়ে গিয়ে সোনার গাঁওতে তাদের বাংলোতেই আজকে এসে পৌঁছেছি মানে সৌরভদা এবং তরিতাদির বাংলোতে আজকে আমরা এসে পৌঁছেছি দেখি তাদের দুজনকে তো বাড়িতে পাবো এই আশাতেই এসেছি কিন্তু বাড়িতে তারা কি করছে কিভাবে সাজিয়েছে সেটা জানার জন্য চলুন বাড়ির অন্দরমহলে যাওয়া যাক তো এখন আমরা বেলটা দিলাম দেখি কি হেলো চলো তো ফাইনালি এসে পৌঁছেছি ওদিকে সৌরভটা গেট বন্ধ করে দিচ্ছে সরিতা দি সানডেটা কিভাবে কাটাও মানে এখানেই কি থাকা হয় সানডেটা এখানেই কাটাই আমরা চলে আসি এখানে কারণ আমাদের বহু বছরের শখ ছিল যে মানে আমরা ঘুরতে খুব ভালোবাসি তো যখন এই জায়গাটা দেখলাম তো আমরা দুজনেই আর থাকতে পারলাম না এটা একদম ডান করে দিলাম বিকজ আমরা উইকেন্ড মানেই একদম উইকেন্ড ভাইভস নিয়ে এখানে চলে আসি মনে হয় মোটামুটি সব ফাইনাল একদম রেডি করে দিয়েছে ওরা তো আমরা ওই শনি রোববার চলে আসি যখন আসো ড্রাইভটা কে করে তুমি কাছেই আমাদের শুটিং হয় এখান থেকে জাস্ট পনেরো কুড়ি মিনিট যেতে হয় আমাদের শুটিং টা করতেই মোটামুটি অর্ধেকের বেশি রাস্তা চলে আসি ভবানীপুর থেকে কিন্তু তারপরে জাস্ট একটুকুনি এলেই আমাদের বাড়ি পনেরো কুড়ি মিনিটের ড্রাইভ তো রোজ আমাদের ওই ওই ড্রাইভটা থাকেই মানে খুব বাজার টাজার পেরিয়ে একটা যুদ্ধ থাকে সকালবেলা যে ওটা ড্রাইভ ঠিক নয় মানে ওটা ঠেলে ঠেলে নিজেকে নিয়ে যাওয়া আর কি এখান থেকে বাজার বলো বা এই সমস্ত কিছুগুলো মোটামুটি ঘটনা খুব কাছে গো আসলে এখন দুপুরবেলা তাই জন্য বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু বেরোলেই সামনে বাজার টাজার ওষুধ মানে একদম মেডিসিনের যা যা শপ টপ থেকে শুরু করে আমাদের যা ওই আরও অনেক ইলেকট্রনিক সব কিছু নার্সিং হোম সব আছে তোমরাও কি সাধারণ মানুষের মতন মানে গিয়ে তোমার এটা না এটা টাটকা হলো না এরকমভাবে বাজার করো নাকি এখন পুরোটাই ব্লিঙ্কেট না না ব্লিঙ্কেটের এখানে এখানে ব্লিঙ্কিট এখনো ব্লিঙ্ক করে তো তাই জন্যে ব্লিঙ্কিটে কোনো সম্ভবই না আসার সময় যখন গাড়ি থামিয়ে একদম টাটকা বাজার নিয়ে আসার তার আনন্দ মজাটাই মজাটার জন্য যাতে পেতে পারি মানে আমরা সবাই জানি মানে আমার বাড়ি আমার কামার পুকুরে একটা বাড়ি আছে আমার নিজের বাড়ি আছে সবটাই বাড়ি ফিলিংস পেয়েছি কিন্তু ফ্ল্যাটও আবার মানে সেই ফিলিংসটাও পেয়েছি কিন্তু আমাদের না এই একটু বাইরে এসে থাকা এবং নিজেরা নিজেদের সংসার মানে সেটা একটা প্ল্যানিং ছিল যে বাবার বাড়ি আছে ওর শ্বশুর বাড়ি আছে ঠিক সেরকম ওরও শ্বশুর বাড়ি আছে কিন্তু নিজের বাড়ি সেই নিজের বাড়িতে নিজেরা বাজার করব নিজেরা রান্না করব নিজেরা খাবো এই মজাটা পাওয়ার জন্যই কিন্তু এরকম একটা পরিকল্পনা আমাদের তাহলে বাজার যখন করতে বেরো কে বেশি দর দামে পটু বলো তো মানে কে বেশি বুঝবে না এটা তো টাটকা নয় না দাদা এটা কিন্তু তিন দিনের বাজার একটা কথা বলি যে কোনো বাজারেই মানে সেটা আনাজের বাজারে আমি একটু মানে ব্যাপারটা আমি বার্গেন করতে খুব ভালোবাসি ঠিক আছে কিন্তু আনাজের বাজারটা আমি বুঝতে একটু কম পারি যেহেতু এই ক্ষেত্রেই খালি বাজারটা করি বাড়ির ক্ষেত্রে দুই বাড়ি মানে আমার মা আমার বাড়িতে আর ওর মা ওর বাড়িতে মোটামুটি পুরো নিজেই দায়িত্ব নিয়ে সবটা করে থাকেন তাই জন্য আমাদেরকে ওই দায়িত্বটা মানে নিতে হয়নি এখনও থ্যাঙ্ক গড যতটা আর কি গা বাঁচিয়ে চলা যায় কিন্তু যে কোনো জায়গায় 
বার্গেন করতে আমি ওস্তাদ আর ওর উপর প্রচন্ড এই নিয়ে ঝগড়া হয় কারণ ও কেউ একটা কিছু বলে তুই পড়াতে লোকে ভালোবাসে কারণ আমি পড়তে ভালোবাসি তাই জন্য হ্যাঁ এমনি সময় পড়ি না দোকানে গেলে লোকে পড়ি দেয় আসতে করে তখন কি তোর ইদাদি পাশ থেকে অ্যালার্ট টিউনটা তারে তুমি থামো এই বলছি তো আমি কথা থামোটা হয় না আর পরে আমাকে থামিয়ে দেয় আর কি মানে বিষয়টা আমি তো বলতে যাচ্ছিলাম তুমি কেন বলে দিলে আগে হঠাৎ করে সেটা বলে দিলে হঠাৎ করে এই ভাবে কি রকম একটা যদি सपोज আমি সেদিনকেই হয়েছে যেহেতু আমাদের ক্যাফের জন্য আমাদের বাজারটা আমরা করে থাকি তো আমরা নিউ মার্কেটে যাই টুক করে বলে দিই বলে দেওয়া থাকে যে স্মালটা তুলে নিই তো হয়েছে ফাইন আমি একটু দেখলাম যাওয়া তো হয় না নিউ মার্কেটে আমি দেখছি যে কাঁচের গ্লাস টাস সব আছে খুব ভালো লেগেছে নেমেছি কিনতে যাব একটা দাম বলছে সেই দামের আগে অনেকটা কমতে পারে আমি বুঝতে পেরেছি ও একটা অদ্ভুত দাম বলে বসলো সেটা মানে জাস্ট একটু হয়তো কম মানে ভাব ও ভাবে যে ওটাই অনেক কমে গেছে দামটা তখন আমি বললাম তুমি বলছো কেন চুপ করো ওই কি তো আমি তো বলতে যাব এই নিয়ে আমি আমি কিনবো না বলে আমি চলে গেছি এরকম আর কি হয় আরে আমার মনে হলো যে ওইটা কমালে আর কি মানে সেও তো ব্যবসা করতে বসেছে সেই জন্য একটা प्रचुर चालाकी पसिबलि सरकम सरकम जैगा हेल्प कर ওটা বলতেই হবে না আমি এটা কথা বললাম কি বলে গেলাম ওটা চলে গেল বাইপাস দিয়ে হ্যাঁ ভেতরে আর ঢোকে না কানের হঠাৎ অনেকক্ষণ পরে আধ ঘন্টা পরে বললো হ্যাঁ কি যেন ওই হ্যাঁ কোনটা বলছে খাবারটা কি না কি ভুলে গেছে আমি কি বলছিলাম সেটাই ভুলে গেছি কারণ এত পরে জিজ্ঞেস করলো তার মধ্যে এখানে অন্তত পনেরোটা কথা আমি ভেবে নিয়েছি হ্যাঁ তো সেই কথা প্রথম কথাটা ধরে জিজ্ঞেস করলো হ্যাঁ এটা তার মধ্যে এখানে যেটা চলছে সেটা হচ্ছে হয়তো কিছু দেখছিলো বা কিছুটা ভাবছিলো সেটা কল্পনাতে চলছিল না না আমি আসলে ওইটা ভাবছিলাম তো আরে ওইটা ভাবছিলাম আমি জানবো কি করে ওইটা ভাবছিলাম আমি তো নাইনটি পার্সেন্ট সময় নিজের জগতে থাকি মানে সবার সাথেই হয়তো বসে আছি কি যে ভাবে ভগবান জানে মানে সেটা আমি জিজ্ঞেস করলে আমি বলতে পারবো না কিন্তু আমি কম শুনি ভীষণ কম শুনি মানে ও যদি ও খুব টকেটিভ ও বলেই যায় বলেই যায় বলেই যায় এটা একটা অভ্যেস হয়ে গেছে মানে আমি বাকিটা ইগনোর করতে থাকি শুনেই যায় শুনেই যায় শুনেই যায় এরকম একটা বিষয় মানে ইগনোর করতে করতে অভ্যেস হয়ে গেছে হয়তো দশটার মধ্যে সাতটা কথা শুনলাম না তিনটে শুনলাম এবার পরে এটা নিয়েই প্রচুর ঝামেলা হয়েছে তোমাকে আমি এটা বলেছিলাম তুমি আবার হ্যাঁ বললেও তারপরেও শুনলে না কিছু ওর ওর একটা স্পেশালিটি রয়েছে সেটা হচ্ছে যে যদি একটা হ্যাঁ বা হুম বলে সেটা নিজের মনে মনে বলে হ্যাঁ সেটা হচ্ছে যে একদমই না ধরো ধরো আমি বললাম যে হ্যাঁ বলছি ওই খাবারটা কিভাবে পৌঁছে গেছে হুম ওই হুমটা কে শুনতে পাবে পাশে বসে আমি শুনতে পেলাম না আবার 10 মিনিট পর আমি তো ধরেই নিচে শুনে নি যেটা হয়ে থাকে আর কি 10 মিনিট পরে ওই বলছিলাম ওই খাবারটা কেন পৌঁছে গেছে হ্যাঁ বললাম তো কখন বললে ওটা নিজে ভেবে নিচে বলেছি বা হু বলেছে যেটা ভেতর ভেতরে জাস্ট ওটা ওই ভাইব্রেশনে কাজ করছে এটা হ্যাঁ ওম যেরকম লোকে বলে ওরকম হয়তো বলেছে সেটা আমি শুনতে শোনার কথা না ওটা কি করে শুনবো আমি তো ভগবান নয় আর কে বেশি মনে করতে মনে রাখতে পারো তোমাদের মধ্যে যে ওই দিনে ওই সময় তুমি এই জিনিসটা বলে প্রচন্ড বাবা 
ওটা মনে রাখতে একদম সব ভুলে যায় ওগুলো আমার সব মনে থাকে চাপ দিন না মাথার উপর বিচার এত ডেইলি এত যুদ্ধ চলে আমার বছর সময় মাস মোটামুটি দিনটা অতটা বলতে পারি না মাস অবধি মোটামুটি মনে থাকে সবটাই বাহ তাহলে মনে করতে করতেই আমরা যাব এই জিনিসগুলো তোমরা কিভাবে সাজিয়েছো সেটা একটু দেখে নেব এইটা আমরা একটা টিভি ক্যাবিনেট টাইপের করেছিলাম তো ওটা ওরকমই করা হয়েছে তো এখানে যা যা ওই ট্রফি এখানে খুব একটা আনা হয়নি যতটা এনেছি মোটামুটি এখানে সেটা দিয়ে সাজানো হয়েছে কিছু আমার ছোটোবেলার অনেক মানে এই যে ছোটো ছোটো যে ট্রফিগুলো দেখছো তোমরা এগুলো আমি স্পোর্টস প্রচণ্ড ভালো পাসতাম এবং আমি স্কুলে সিনিয়র চ্যাম্পিয়ন জুনিয়র চ্যাম্পিয়ন ছিলাম তো সেটার জন্য এই স্পোর্টসের প্রচুর জিনিস এখানে আছে প্রচুর মেডেলস আছে ওইগুলোর তো বড় কাপগুলো স্কুলেই রেখে দিয়েছে অবভিয়াসলি আর দাদাগিরি তারপর আরও ছোটো ছোটো প্রথম গাড়ি সুরভ না এটা হ্যাঁ এটা আমার সেকেন্ড গাড়ি ওরও সেকেন্ড গাড়ি কিন্তু আমাদের একসাথে কেনা প্রথম একসাথে কেনা প্রথম গাড়ি তোমাদের প্রথম সন্তান আমাদের প্রথম দুজনের একসাথে এটা প্রথম কেনা গাড়ি তাই জন্য এই ছবিটা এখানে রাখা হয়েছে তো এখানে সব যেরকম হয় আর কি বানিয়েছে ক্যাবিনেট টাইপের আর এখানে আমাদের একটা সুন্দর ছবি আছে এটা আমাদের এখন তখন বিয়ে হয়নি মিষ্টি করে নিজেদের বেঁধে রেখেছো যে সত্যি কি থাকে না নাকি প্রেমের ভার্সনটা চেঞ্জ হয়ে যায় মানে আই লাভ ইউ বলার জায়গায় হয়তো এখন বলে গাড়ির বেল্টটা বা সিট বেল্টটা ঠিক মতো পরে নাও সত্যি কথা বলতে ও একটু রোম্যান্টিক বেশি ও মানে কিছু কিছু সময় মাঝে মধ্যে স্পেশাল মোমেন্ট ক্রিয়েট করে এবং এখনও আই লাভ ইউ বলে আর সেটা সব থেকে বড় আমাদের মনে হয় আমাদের সম্পর্কে সব থেকে বড় বাধন হচ্ছে আমরা আমাদের বন্ধুত্ব ফ্রেন্ডশিপ এই বন্ধুত্ব দিয়ে আমাদের সম্পর্ক শুরু হয়েছিল আমার খুব ভালো বন্ধু ছিলাম একই প্রজেক্ট থেকে আমরা কাজ করেছি প্রজেক্ট চলাকালীন আমাদের মধ্যে বন্ধুত্বটা এত ভালো ছিল লোকে মানে আমরা নিজেরাও ভাবিনি যে আমাদের এই বিষয়টা কোনো দিনও রিলেশনশিপ বা প্রেমে গড়িয়ে যাবে বা সেটা আবার বিয়েতে যাবে কখনোই ভাবিনি কারণ আমরা একদম বাড়ি বাড়ি টাইপের তুমি যেটা বললে আমি তো একটু টম বয়স তার মধ্যে ওর সাথে আমি ওরমভাবেই মিশতাম দুজন ছেলে অ্যাজিব এখানে যাচ্ছি ওখানে যাচ্ছি এরমই করতাম পরবর্তীকালে ইকুয়েশনটা চেঞ্জ হয়ে যায় সেই যে ইকুয়েশনটা বন্ধুত্বর ওই যেটা দিয়ে শুরু হয়েছিল ওটাই এখনও থেকে গেছে যার ফলে যত ঝামেলা ঝঞ্ঝাটি হোক না কেন আমরা এখনও হাজব্যান্ড ওয়াইফ হয়ে উঠিনি আমরা সেই বন্ধু এবং ওই প্রেমিক প্রেমিকাই হয়ে আছি কিন্তু কিন্তু আমি বলবো যে সাধারণ মানুষের জন্য মানে এই বিয়ের পরে না একটা শুনেছি বিষয়টা তুমি যেটা বললে যে এ প্রেম থাকে না একটা কেরম একটা চেঞ্জ হয়ে যায় বিষয়টা আমার মতে বলে যে ওটা ওটা থাকা উচিত যদি থাকে তবেই তুমি লাইফটাকে প্রপারলি একটা জার্নি হিসেবে তুমি দেখতে পারবে কারণ সবসময় তো এক ঘেমি সেই হ্যাঁ এটা করো ওটা করো এটা নিয়ে আসতে হবে ওটা করতে হবে সেটা মানে এটা কেন মানে আর কোনোটাই বউ বরকে বলবে বর বউকে বলবে এটা আমি পছন্দ করি না যে তুমি করো আর তুমি করো সেরকম বিষয়টা আমি পছন্দ করি না দুজনেই করবে কারণ বিয়েটা তো দুজনেই করেছে বিয়েটা তো কেউ একজন কেউ বন্ধুর থেকে বিয়ে করে নি আর তো দুজনেই যখন করেছে তখন দুজনেই বিষয়টাকে মানে জার্নির সোলজার হতে পারে আর কি তো সেটা আমি মনে করি যে যদি প্রেমটা থাকে তাহলে কিন্তু আমার মনে হয় প্রত্যেক দিন গুড মর্নিংটা যেটা বলবে সেটা সত্যি গুড হবে আমার মনে হয় যে ওই প্রথমত ওর মধ্যে সেই বেসিক একটা ওই ন্যাকাপোনা বিষয়টা নেই হ্যাঁ যেটা হ্যাঁ যে মানে হ্যাঁ গো চলো না হ্যাঁ না সবাইকে তো আমি বলছি না মানে এটা হয় বেসিক একটা এরকম বিষয়টা ছিল হ্যাঁ তো ওই থেকে না বিষয়টা যে দেখো লাইফ পার্টনার তোমার লাইফের সাথে তাকে নিয়ে চলতে হবে তো তোমার যদি তুমি তোমার যে ছায়াটা তুমি যার ভেতর দেখতে পাবে তুমি তাকেই মনে হয় তোমার লাইফ পার্টনার করবে আমি সেটা মনে হয়েছে যে আমার ছায়াটা মানে আমি যেটা চাইছি হয়তো সেটা ওর ভেতর দেখতে পাচ্ছি তাই জন্য আমি সেটাতে এগিয়েছি আর
এক্স্যাক্টলি পার্টনার ইন ক্রাইম হয় এটা হলো পার্টনার ইন দা রাইম বলা যেতে পারে একই ছন্দে এইটা তোমাদের কোন মানে গ্লাস সেকশন নাকি হ্যাঁ গ্লাসের সেকশন এবং এখানে ছোট ছোট বিভিন্ন রকমের গ্লাস রাখা আছে আমার গিফট প্রচুর গিফটস করে মানে সবার গিফটস ই এগুলো মানে আমি বিয়েতে না এরকম গ্লাসের প্রচুর ভালো ভালো সেই দাদা দিয়ে আবার সেইটা দেবা এটা দেবা মানে ওই তুমি যা যেগুলো যেগুলো দেখলে ফটো ফ্রেম এবং কিউরিও এবং এই ওয়াইন গ্লাস গুলো আমার গিফটে পাওয়া শর্ট যেগুলো শর্টস গ্লাস ওগুলো তাই এখানেও তাই তো এগুলো এরকম এই একটা সেকশন আমরা করে রেখেছি আচ্ছা করে রেখেছি এটা কি মুক্ত হয়ে বেরিয়েছে নাকি এগুলো ইন্টার একদম বের হয়ে বের হয়ে এটা একদম সক্রিয় এটা আচ্ছা এর ভিতর যা 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 থাকার কথা সেগুলোও থাকে মানে সেগুলো বেরিয়ে তার ভিতরেই সেভাবেই ব্যবহৃত হয় হ্যাঁ সক্রিয় হয় আমরাও সেটাকে বেছে নিয়েছি আমাদের ওয়ার্ক আউটেরও টাইম আছে আমাদের শুটিংয়েরও টাইম আছে আমাদের ক্যাফের জন্য যে টাইমটা দেওয়ার কথা সেটারও আছে এবং সবটা ঝামেলা সামলে যেই মানে একদম মাইন্ড রিফ্রেশ করার জন্য যে টাইমটা আমাদের লাগা দরকার বা থাকা দরকার সেটাও আমরা এখানে এসে দিয়ে থাকি কখনো কখনো ঘুরতেও যাই সেটা দিয়ে থাকি তবে হ্যাঁ আমরা না খুব একটা ওই এখন যেটা হয়েছে আমি কাউকে ছোটো করছি না খুব বেশি স্টোরিজ এই করছি সকালে বেরোচ্ছি এখন এখানে যাচ্ছি এখন এটা করছি এখন সুইমিং করছি এখন এটা করছি এত কিছু আমরা শো অফ করি না বিকজ আমার মনে হয় সব কিছু জিনিস পার্সোনাল থাকাটা অনেক বেশি জরুরি আগেকার দিনে যখন ইনস্টাগ্রাম আর ফেসবুক ছিল না তখন তো আমরা সব কিছু দেখিয়ে ফেলতাম না বলে কিছুটা হয়তো লোকের কিউরিয়াসিটি থেকে যেত সেটা রেডিও অ্যাকচুয়ালি যে আমরা দেখতে পাচ্ছি না ভয়েসটা কি ওদিকে আছে ঠিক সেরকম সে আমরা কি লাইফস্টাইল লিড করছি বা কখন সকাল থেকে কি করছি সবটা কিছু শেয়ার করো ডেফিনেটলি বাট সবটা শেয়ার করলে আর ইন্টারেস্টিং পার্ট কিছু থাকে না হার্ট <laughs> <laughs> পরিপাটি বা ওই খাবার দাবার সব রাখা আছে খাবো টাবো বলে তো এইভাবে মডিউলার এরকম সেট আপ করা হয়েছে সব এরকম এখানেও তাই করা হয়েছে এরকম জিনিসপত্র এখনো যা এখনো এখনো তারা নিজের জায়গায় আছে রাখা হ্যাঁ সেটা এরকম ভাবে রাখা আছে এখানটা একটা ছোট এরিয়া কারণ আমি চেয়েছিলাম কিচেনটা ওপেন থাকো জায়গা দিয়ে ইউজ মানে অ্যাক্সেসটা ইউজ হয় চলো সবাই একটু উপরে চলে এসো এখান দিয়ে স্ট্রেট এখানে একদম চলে যাচ্ছে দোতলায় সকাল বেলা উঠলে মনটা ভালো হয়ে যায় বেসিক্যালি আর বৃষ্টির জল ছাট সবই আসে তবে সুন্দর লাগে একটা রোমান্টিক বিষয় আছে হ্যাঁ মানে আমাদের এই বাড়ি এই জায়গাটার প্রপার্টিটার একটাই মজা এখানে কোনো ফ্ল্যাটস নেই আর প্রত্যেকটা রো হাউসের মতো ছোট 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 বাড়ি খুব ইন্টারেস্টিং খুব মনটা ভালো হয়েছে এটা হচ্ছে একদম আড্ডা জোন আমাদের 
এইখানে আমরা বন্ধু বান্ধবরা আড্ডা টাটা মারবো আর এই সব জায়গা একদম তাকিয়া টাইপের করা হয়েছে যাতে প্রপারলি আগেকার দিনে যেরকম আড্ডা ঘরেতে একদম কোল বালিশ নিয়ে লোকে আড্ডা মারতো সেরকম একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছে এটা উডেন ফ্লোরিং করে একটু মডার্নাইজ করা হয়েছে পুরো বিষয়টাকে আর এইটা হচ্ছে স্পেশালিটি আছে এখানে আমরা চারটে গদি রেখেছি এবং চারটে গদি থেকে যদি আমরা অ্যাটাচ করে দিই তাহলে কিন্তু বিষয়টা একটা বেডের মতো হ্যাঁ প্রচুর আড্ডা মারতে মারতে বাড়িতে না যেতে ইচ্ছা করলে সবাই ভেঙে পড়তে পারে আর এটা আমাদের সাজের জায়গা এটা অবভিয়াসলি মেকআপ এন্ড যা হয় আর কি সাজতে আমি খুব একটা ভালোবাসি না যদিও বা কিন্তু আর কি সাজতে যখন হয় বাধ্য হয় তখন এটা ইউজ করতে হয় অনেকগুলো জিনিস পড়ার আছে কানে দুল হেন তেন ঠিক আছে কিন্তু ছেলেরা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে প্রচুর ভাবতে ভাবতে হতো পাঁচ মিনিট ছিল আমার ঝাড় খাবো তো তিনি তখন আবার সব ফ্যাব্রিক সব আমাদের যা হয় পাঠাতে থাকে দেখতে থাকি তখন ওই বললো যে বিষয়টা মাল্টি কালার করলে না একটু ব্রেক আসবে জিনিসটা মানে সবই ক্রিম উডেন কালার এই কালার করতে করতে একটা মনোটোনাস হয়ে যাচ্ছে যেই জন্য আমাদের এই ওপরের দরজাগুলো দেখতে পাবেন আপনারা যে একটা অন্যরকম সানমাইকা দিয়ে করা যে বিষয়টা একটু ব্রাশ কোটিং করা দেখে মনে হয় যে আনফিনিশড বা একটা ইয়ে টাইপের বিষয় কিন্তু ওটা একদমই না সানমাইকাটি এরকম আমরা ব্রেক এনে যাই আমরা এখানে এখনও কিছু জিনিস বাকি আছে আমার এই ঘরটা একটু কালারফুল করার ইচ্ছে আছে মানে ক্রিম বেস থাকবে কিন্তু আমার হ্যান্ড পেন্টেড যে বটলসগুলো অনেকেই দর্শকরা জানে তো তাদের সেই বটলসগুলো এখনও তৈরি হচ্ছে সেগুলো এক একটা র্যাকে সুন্দর করে কিছু করে ওখানে রাখবো আরও কিছু ছবি আছে আমাদের কিছু আরও কিছু জিনিস আছে সেই সব জিনিসগুলো এখানে একটু ভরাট রঙিন হবে আমাদের পক্ষে লকডাউনে শুরু করেছিল আমাদের সানডেতে ভাবো একটু রিল্যাক্স করবো সেটাতেও এত সমস্যা আর এই সমস্যা আমরা পুরো জেরবার আমাদের কোনো মানে লোকে বলে না কি এত টাইমই কাটছে না বোর হচ্ছে আমাদের কোনো বোর ফোর হওয়ার কোনো সিনই নেই ইনফ্যাক্ট আজকের দিনটা যদি বল হয় তোমার এদিকে তোমার রিলেটিভরাও এসেছে দে আর অলসো হিয়ার তারই মধ্যে ইন্টারভিউ তোমরা একটা টাইম ম্যানেজ করে নিলে এবং দে আর অলসো ওকে উইথ ওকে উইথ ইট মানে এটা তারাও খুব ভালো জানে যে আমরা আমি বলি যে এগুলো একটা একটা করে ভাবো মানে একটা জিনিস হোক সেটা গেল আর একটা জিনিস 
তাহলে না মাথাটা অনেক হালকা থাকে আর বিষয়টা মানে একশোটা জিনিস মাথায় ঘুরতে আর আমরা খুব একটা পার্টি ফ্লিক নই পার্টিতে যাওয়া যাই বা প্রচুর পিয়ার করা এটা আমরা দুজনেই খুব খারাপ আমরা মনে করি একটু নিজস্ব টাইম আর নিজস্ব দুনিয়া নিজের দুনিয়া নিয়ে আমি থাকতে আমরা ভালোবাসি আর যেখানে নেগেটিভ ওয়াইজ আছে সেখান থেকে আমরা একটু দূরে থাকি তার ফলে নিজেদের নিজস্ব জগৎ আছে যারা মনে করি যে আমাদের পছন্দ করছে বা যাদেরকে আমরা পছন্দ করছি সেই জগৎটা নিয়ে আমরা থাকতে ভালোবাসি আচ্ছা এই যেহেতু তুমি কাজের কথাটা বললে আমরা বলি যে মানে এটা শোনা যায় যে একটা ইমেজ মেনটেন করা একটা পিয়ার তৈরি করা একটু পার্টিতে যাওয়া এবং বড় বড় মানুষদের যারা যারা বড় বড় জায়গা এস্টাবলিশ তাদের পায়ে মানে তাদের পায়ে তেল দেওয়া কথাটা খুব বাজে বলা হবে তাদেরকে একটু প্যাম্পার করা তাদেরকে একটু তোষামত করে চলাটা এই সময় দরকার কারণ অনেকগুলো অ্যাসপেক্ট চলে আসে তার ভেতরে যে এখন নাকি সোশ্যাল মিডিয়া ফলোয়ার দেখে অভিনেতা অভিনেত্রীকে চুজ করা হয় এগুলো হয় সে জায়গা থেকে এই সমস্ত কিছু থেকে আলাদা হওয়া কখনো ফোমো কাজ করে না তোমাদের মধ্যে যে এই এত তো ট্যালেন্ট তার মধ্যে কোথায় এর পরের কাজটা কি হবে ঈশ্বরের আশীর্বাদে ঈশ্বরের আশীর্বাদে এটাই বলতে পারি যে তেরো বছর আমার হলো আর ওর তো ছোটবেলা পাতাল ঘর দিয়ে শুরু ওর যদি ছবি বলি ও ছবির জগৎ অনেকদিন ছিল তার বড় হয়েও তারপরে টেলিভিশনে এসছে তো অলমোস্ট আমাদের সেমই যা কাজ করেছি তো এত বছর টানা আমরা টেলিভিশন করছি এবং ও ফিল্ম করেছে তারপর টেলিভিশন করছে ভগবানের আশীর্বাদে এবং কিছু মানুষ আছেন যারা সত্যি আমাদেরকে আমাদের যে কাজটা করি সেটাকে মানে কি বলবো আমাদের সেই যোগ্যতা অনুযায়ী আমাদের কাজ দেওয়া হয় তাই জন্যই আমরা এখনও কাজ পাচ্ছি তাদের তারা এটা মনে করে না যে তাদেরকে গিয়ে আমাদের তেল দিতে হবে কিন্তু আমি একদম এটাতে বিশ্বাস করি না তেল দেওয়া এবং সেকেন্ড হচ্ছে যে আমি কখনোই কোনো কিছু করার জন্য প্রচণ্ড নিজেকে পুশ করি নিজে এটা করতেই হবে এই ছবিটা আমাকে পেতেই হবে বা এই প্ল্যাটফর্মে আমাকে কাজ করতেই হবে হ্যাঁ ডেফিনেটলি আমি ট্রাই করব আমার অভিনয় যদি ভালো লাগে ওনারা নিজের নিশ্চয়ই নেবেন এই জিনিসটা আমরা সবসময় ভেবেছি আর সোশ্যাল মিডিয়াটা তো আমরা জানতাম যে একটা পাফ মানে একদম পাফ টাইম হিসেবে আমরা ইউজ করব কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়াটা এত মানে একদম মেন স্ট্রিমে চলে আসবে এটা কখনো আমরা ভাবি যে ওখানে কতটা ফলোয়ার্স সেই দেখে আমাদের ভ্যালু ঠিক করা হবে অভিনয়টা জাস্ট ম্যাটারই করে না তাদের থেকেই ট্যালেন্ট মানে তারাই নাকি তাদের থেকে কাস্টিং করা হচ্ছে সেটা আর কি বলবো বলুন তো যারা নিচ্ছে কিন্তু এটা আমার মনে হয় এটা না বড্ড মানে ফিউচারে কোনো প্রভাব ফেলবে তুমি তাই মানে সাপোজ আমার আজকে একটা সিরিয়াল দরকার যারা কাস্টিং করছে তারা তো বসে আছে দেখছে ঘাঁটছে সব কিছু হচ্ছে তার তার সামনে একটা ছেলে বা একটা মেয়ে এসে গেল সোশ্যাল মিডিয়া বা পাই এটা ভালো লাগছে দেখতে তাকে তো নিয়ে নেওয়া হবে কিন্তু হোয়াট নেক্সট সেই সিরিয়ালটা সে করে নিল তার পরেরটা কি আদৌ পাবে কি পাবে না সেটা একটা বড় কোয়েশ্চেন হয় কিন্তু যদি আমি আমার অভিনয় দিয়ে বা যেভাবে হোক আমার অভিনয়টা মেন মানে আমি অভিনেতা বা অভিনয় করতে যাচ্ছি সেই অভিনয়টা দিয়ে যদি আমি আমার কাজ দিয়ে যদি লোকের কাছে পৌঁছতে পারি আমার মনে হয় সেটা ফিউচারের জন্য অনেকটা স্ট্রং মানে স্ট্রং করে দিচ্ছে লাইফে যেটা হয় খুব সহজে কোনো জিনিস পেলে যেটা পাওয়ার বা মূল্যটা পায় দেয় না আর কি যেমন আমাদের ওকেও করতে ও যখন পাতাল ঘর করেছিল তখন ওকে সাড়ে তিনশো জনের সাড়ে তিনশো জনকে দেখে তারপর আমি তিনশো এক নম্বর জন লোকে ভাবতে পারে তরুণ কুমারের নাতি বলে পেয়েছে চান্স সেটা ওরাও পরে বলেছিল যে এটা ভাববেন না যে তরুণ কুমারের নাতি বলে আমরা নিয়েছি এটা সৌরভ একদম ইন্ডিভিজুয়াল সৌরভ বলেই নিয়েছি একদম যে ওকে দেখে আমাদের মনে হয়েছে যে ওই ক্যারেক্টারটার সাথে ছেলেটি যায় সেই জন্য তিনশো জন ছেলেকে ছেড়ে তিনশো এক নম্বর জনকেই নেব ঠিক সাইমেন্টেনিয়াসলি টেলিভিশনের ক্ষেত্রেও আমার আমার একদমই কোনো এখানকার জগতের সাথে কারোর এ নেই তো আমি যখন করেছি আমিও একদম ভিড়ের মধ্যে অডিশন দিয়ে এসছি যার ফলে আর প্রচুর বকুনি খেয়েছি সেটেতে যার ফলে ওই হয় না অনেক অনেক ঝড় ঝাপটা পেরিয়ে এসছে বলে সেই মূল্যটা আমরা দিতে জানি সিনিয়র্সদেরকে সম্মানটা দিতে পারি এখনও অবধি সেটা সবার বলবো না কিছু কিছু মানুষ একদম সহজে পাচ্ছে বলে তারা এখন সত্যি মূল্যটা দিচ্ছে না এবং সেটা খুব চিন্তার বিষয় আমরা যখন সিনিয়র আর্টিস্ট হয়ে যাব আমরা যখন প্রায় পঞ্চাশ বছর চল্লিশ বছর পঁয়তাল্লিশ বছর পঞ্চাশ বছর হয়ে যাবে তখন যখন সেই সম্মানটা পাবো কি না এটা একটা খুব প্রশ্ন আমাকে তো ভীষণভাবে ভাবায় কারণ ওটা ওটা ওদের কাছে রিলস হয়ে গেছে সেটা <laughs> 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 সোশ্যাল মিডিয়ার কথা বললে সোশ্যাল মিডিয়ার কথা বললে আমার প্রথম যে জিনিসটা মনে পড়ে একটা একজনের সঙ্গে কথা বলছিল যে সুখী থাকার বিজ্ঞাপন হয়ে গেছে যে যেদিন মানুষ বিরিয়ানি খাচ্ছে সেদিন ছবিটা দিচ্ছে 
যেদিন হয়তো খাবার দাবারের জন্য এনাফ টাকা নিয়ে আসেনি বা অনেকগুলো জায়গায় ট্রান্সপোর্টে খরচ হয়ে গেছে সেদিন হয়তো রাস্তার ধারের কোনো একটা দোকানে নিরামিষ আছে ঠিক আছে পঁয়ত্রিশ টাকা ওটা দিয়ে দিন কেউ কিন্তু সেদিনের ছবিটা পোস্ট করে না তোমরা এটাকে নিয়ে কি বলো এটা নিয়ে আমি খুব মজার একটা পোস্ট করেছিলাম সেটা নিয়ে একটু হালচাল হয়ে গেছিল সেটা হচ্ছে যে কিছু মানুষ আছে যারা সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রায় মানে দেখায় আমরা হ্যাপি ভেরি হ্যাপি আর ঠিক তার বাইরে হয়তো দুজন দূরের সাথে কথাই বলছে না মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত দুজন দুজনের সাথে ইন্টারাক্ট করতে হবে সেই ইন্টারাকশানটাই নেই ও ওর লাইফে ব্যস্ত আমি আমার লাইফে ব্যস্ত এবং সোশ্যাল মিডিয়াতে যে ইমেজটা ক্রিয়েট করা হচ্ছে পাবলিক ভাবছে সেটা ইমেজ এন অ্যাকচুয়াল লাইফে দেখা যাচ্ছে যে সোশ্যাল মিডিয়ার ইমেজটা একদম জাস্ট ফেক তাদের এরকম সম্পর্কই নেই বন্ডিংই নেই এই দরকার নেই আমার কি দরকার মানে আমি পার্সোনালি আমি কেমন আছি সেটা সবাইকে সবসময় জানানোর তো কোনো দরকার পড়ে সেটা দিয়ে দিয়ে যদি ভাবি যে আমার ফলোয়ার্স বাড়বে এরপরে তো দেখা যায় বাথরুমেও ফোন নিয়ে যাবে রিলস করার জন্য যে আমার ফলোয়ার্স নিয়ে যায় নিয়ে যায় তো মানে এই বিষয়টা তো কোনো দরকার নেই মানে এইভাবে যদি আমার ফলোয়ার্স বাড়াতে হয় তাহলে তো মানুষ অনেক কিছু করে ফলোয়ার্স না আমার এখন বলা উচিত হবে না বিষয়টা হচ্ছে যে এখন তো শুনছি আবার ইউটিউবার্স যারা আছেন যারা খুব ফেমাস হয়ে যাচ্ছে মানে ডেলি ব্লগ করে মানে খুব ভালো কন্টেন্ট আছে কিন্তু যারা একদম ডেলি ব্লগ করে ইউটিউবার্স হয়ে যাচ্ছে তারা আর অভিনেতা অভিনেত্রীকে সমান তারা মনে করছে তো এরাও একটা আমি একটু কন্ট্রোভার্সিয়াল কথা বলে ফেলাম বাট এটা খুব খুব আমি এটা কন্ট্রাডিক্ট করছি একদম কন্ট্রাডিক্ট করছি চলে যাবে সেই লাইনে যে এখন করমন্ডলের মতো অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যাবে সেটা বুঝতে পারছি না সেটা তো প্রপার নয় তাদের ট্রেনটা তো প্রপার নয় যে চলবে লাইনে দৌড়বে লাইনে নেমে গেলেই তো আর হলো না তো মানে সবাই এটা হয়ে গেছে এই জন্য আসল অভিনেতা অভিনেত্রী নেত্রীদের কি হচ্ছে জায়গাটা পড়ে যাচ্ছে কেউ থাকছে না কারণ তারা কম পয়সায় কাজ করে যেভাবে হোক নিয়ে একটা একটা ক্রিয়েট হচ্ছে আর কি যে যার ফলে কি হচ্ছে বিষয়টা অন্যরকম জায়গায় চলে এখানে একটা মন্দির করা হয়েছে একটু ধুলো টুলো আছে আজকে আসলে একটু যা হয় আর কি ঘর করা হয়েছে এখন ঠাকুর একমাত্র রামকৃষ্ণ দেব আর সারদা মাই আছেন তো আপাতত আরও ঠাকুর এখানে বসবে আর এখান থেকে এই যে আর আপাতত ছাদটায় মোটামুটি পা ফেলা যাচ্ছে না পা ফেলা যাচ্ছে না তাই এখানে আর বেশিক্ষণ সময় নষ্ট করব না আর এখানে আমি ওয়েট করছিলাম দুজন কখন হোম টু সেরে আসবে কারণ ওপর থেকে পা ফেলা যাচ্ছিল না তো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর দিস আমেজিং হোম টুর তো একটা ছোট্ট আমরা গেম খেলবো তোমাদের দুজনের মধ্যে হ্যাঁ ছোট্ট করে খেলবো এবং সেটার উত্তর তোমরা তোমাদের মতন করে দিও যদি বলে হোম শান্তি হোম যে কথাটা তোমার ফার্স্ট মনে পড়ে যে কথাটা তোমার ফার্স্ট মনে পড়বে আমার তো প্রচন্ড মাথা গরম তাই হোম শান্তি হোমটা ওর জন্যই যায় হোম শান্তি হোম এই বাড়িতে তো তোমাদের দুজনের মধ্যে কে সবথেকে বেশি সরি বলে আমিও বিশ্বাসী কিন্তু মাঝে মধ্যে এত ঝুলিয়ে দেয় অনলাইন ঘুম থেকে মানে দুজনের মধ্যে কে লেট রাইজার ঘুম থেকে উঠেই প্রথম কোন জিনিসটা যদি সৌরভদা দেখে মোবাইলে বা কোথাও একটা প্রচন্ড ইরিটেটেড হয় সেম গোস ফর হার আসবেন ঘুম থেকে উঠে ঘুম থেকে উঠে মোবাইলে ওই ফার্স্ট ওর 
पिछाट हे फेसबुक और इन्स्टाग्राम जेटा टोटालटाई और पूरा सार्च हो गए और हमारे क्यों बोले खबर खेते ही पटल खबर पटल देखले खुशी हो मटन देखले खुशी हो सर्वभू जिंदगी ना मिले गई दोबारा फ्रेज है दर्शक और सब दर्शक उद्देश्य तुम्हारा सबाई भलो थको सुस्त थको आनंदे थको सब दर्शक होम टूर तो अवश्य देखो क्यों लागू जान और सीटी सिनेमा क्योंकि अवश्य देखो हमारे सिनेमा जगत खबर रखते गले सीटी सिनेमा मास्ट टलिवुडे लेटेस्ट अपडेट गसिप एंड एंटारटेनमेंट पे सबसक्राइब कर शुदुम्र सीटी सिनेमा और फलो कर सीटी सिनेमार इन्स्टाग्राम फेसबुक टूटार एंड शेयर चैट पेज